ഭാര്യയുടെ നല്ല പകുതിയാണ് ശ്രീകുമാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയുടെ അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന പാവം മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് ഇത്തരം ശ്രീകുമാരന്മാർ നമുക്കിടയിൽ ധാരാളമുണ്ട് മാനസിക വേദനയുമായി നടക്കുന്ന അപ്പാവി ശ്രീകുമാരന്മാർ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറയും അവളുടെ പാതിയായി ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ശ്രീമാർ എന്തോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തി ഗുസ്തിയോ പഠിപ്പിച്ച സാറു പ്രിൻസിപ്പാളും ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഗുസ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇപ്പം ഭാര്യ കൊണ്ടുവരണം ഭാര്യ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഒരേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പിൽ അഞ്ചാറ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളു ശ്രീമാറ ഞാൻ അതല്ല ചോദിച്ചത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ഓ പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് അതുപോലെ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി പോസിറ്റീവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം എവിടെ തൊട്ടാലും ഭയങ്കര വേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ ഈ പ്രശ്നം ഒന്ന് പരിഹരിച്ചു ശരീരം മൊത്തം വേദനയാണ് ഒരു ശരീരത്തെ എവിടെ തൊട്ടാലും വേദനയാണ് കൊച്ചു പിന്നെ ശ്രീമാറല്ലേ പറഞ്ഞ അവിടെ തൊടുമ്പോ വേദന ഉണ്ടെന്ന് ശ്രീമാറിന്റെ കയ്യിലും തൊട്ടെ സംഭവം ശരീരത്തല്ല വേദന ഈ കയ്യിൽ ഒരു മുള്ളി ഇരിപ്പുണ്ട് അതങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രീമാറേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഞാൻ ഒരു ഇത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ അല്ല അത് എഴുതിയേക്കുന്ന ഡോക്ടർ സണ്ണിക്ക് ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചേക്കുകയാണ് അവിടെ കൊണ്ട് ഇത് കാണിക്കുക തനിക്കുള്ള മരുന്ന് അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേത് ഹോസ്പിറ്റല് അത് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ തനിക്ക് അവിടെ ചികിത്സയുള്ളൂ എന്നിക്കടാ സംശയങ്ങളുമായി പേടിച്ച് പണ്ടാരം അടങ്ങി വരുന്ന ഒരു രോഗി നിസ്സാര രോഗത്തിന്റെ പേരിൽ പോലും പിന്നെയും പേടിപ്പിച്ച് അവന്റെ കാര്യം ഒരു തീരുമാനത്തിലാക്കുന്ന ഒരു യുവ ലേഡി ഡോക്ടർ വായിൽ കൊള്ളാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് രോഗിയെ ശരിക്കും വലിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഡോക്ടറെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താ പേര് ോ <laughs> 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 സാർ നിങ്ങൾ ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ സാർ ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട റോഡല്ലേ ഇത് ആകെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നാശമായിട്ട് കിടക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൂടെ സാറ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അല്ലേ അയ്യോ പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റി വാഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹോട്ടലില് അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു സ്റ്റൈലാക്കി എന്നുള്ളൂ പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്താണോ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രസാദ് എന്താ എനിക്ക് ചുമ ചുമയോ അല്ല നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചുമയുണ്ട് പിന്നെ വേറെ മൂത്രത്തിന്റെ കളർ എങ്ങനെയാ പാവപ്പെട്ടല്ലേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എടോ മൂത്രം മഞ്ഞയായിട്ടാണോ പോകുന്നതെന്ന് ആ മഞ്ഞ മഞ്ഞ ആ ശരി ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കും ഒന്നുകൂടി ശ്വാസം എടുക്കും നന്നായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ വെച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ടിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കും തിരിഞ്ഞിരിക്കും അവിടെ ശ്വാസം എടുക്കും ഡോക്ടർ ഇത് വച്ചില്ല 
ഞാൻ ഡോക്ടർമാർ പലതും കണ്ടിട്ടുള്ള അത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ റൈനോ ഫാരഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖമാണ് അതങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഈ റെസ്പിറേറ്ററിന്റെ ട്രാക്ടർ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടുണ്ടായ അസുഖമാണ് അത് ഈ ചികിത്സിച്ചില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റണം അത് അതുകൊണ്ടാണോ ശ്വാസമുട്ട ആ അതുകൊണ്ടാണ് അതിപ്പോ ഈ അത് ടി ബി ന്യൂമോണിയ ഈ ലങ്സ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനിയിപ്പോ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലോ അല്ല ശ്വാസം വലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന് അപ്പൊ ഞാനൊരു മരുന്ന് എഴുതരാം അപ്പൊ അത് ഒരാഴ്ച കഴിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണൂ കേട്ടോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് എന്ത് അസുഖം പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു ജലദോഷപ്പനിയാ ആ ആയുർരേഖയും ചന്ദ്രമണ്ഡലവുമായി രോഗികളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരനെ തേടിയെത്തുന്ന രോഗിയാവട്ടെ അതിലും വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ളവനും ഡോക്ടർ ശരിക്കും പെട്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ നട്ടിളകിയ ഡോക്ടറും ഒരുപാട് പിരിയിളകി പോയ രോഗിയും അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സജഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഓ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ആ നമസ്കാരം സാർ ആ നമസ്കാരം ഇരിക്കൂ എന്നാ സാറേ എനിക്ക് ഈ വലത് കൈൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലൊരു വേദന ഉള്ളം കയ്യിൽ അതെ അതെ ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ കൈ ആക്കാനൊക്കെ പാടാണ് സാറേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പിന്നെ ഈ സ്പൂണൊന്നും എടുക്കാനൊന്നും വയ്യ അതല്ലേ അതെ അതെ ഇത് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണോ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണോ വേദന സാറേ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സാറേ ഇവിടെ ഇവിടെ വേദന വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്നാ പറയുക ഓ നിങ്ങളത് ഈ ഈ രേഖ ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ ശ്രദ്ധിച്ചു സാറേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് രേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ആയുസ് രേഖ ആ ആയുസ് രേഖ അപ്പൊ ഈ കൈഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു രേഖ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ ഓ ഇത് ഹൃദയരേഖ എന്ന് പറയും ഹൃദയരേഖ ഹൃദയരേഖ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രമണ്ഡലം ഈ ഭാഗത്താണ് ചന്ദ്രമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വേദനയുടെ കാരണം തിരക്കി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അറിയണ്ടേ ഓ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടും പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ പരീക്ഷണ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ആയുസ് രേഖയും ഈ ഹൃദയരേഖയും ചെന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ സ്പാർക്കിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ടാവും ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങളെ നിങ്ങള് മറ്റേ ഭാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പോലല്ലേ അതെ 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 അച്ഛൻ പണ്ട് കൂടെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സെയിം പ്രശ്നമായിട്ട് അച്ഛൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ അമ്മാവും പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ല അച്ഛൻ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണ്ട ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാം ഇഞ്ചക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ സാർ എനിക്ക് ടാബ്ലറ്റ് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭയങ്കര അസുഖം ഇപ്പം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരുന്നത് അതെ പത്തിരുപത്തിനാല് വയസ്സായുള്ളൂ സാറേ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജീവിത രീതിയിലുള്ള കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി വല്ല കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മരുന്ന് കഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ മാറ്റാം ഓ ഓ ഓ ഒരു കാര്യം രാവിലെ ഒരു ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് എണീക്കണം അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റ കൊളസ്ട്രോൾ പോകുമോ സാറേ അങ്ങനല്ല ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓടണം അയ്യോ സാറേ നടന്നാൽ മതി നടന്നപ്പോൾ ഓടണം 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 ശരീരം ശരിക്കും ചൂടാകണം വേർക്കണം വേർക്കണം ഓടണം പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടിപ്സ് ടിപ്സ് പദ്യം അത് നോക്കണം പദ്യം വായിച്ച അപ്പോൾ വായിക്കണ്ട സാറേ നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് അല്ല സാറ് പറഞ്ഞോ പദ്യം ഒരു പദ്യം വരുള്ളൂ പദ്യം പദ്യം ചില ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അതനുസരിച്ച് താ ജീവിത രീതി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുളസ്ട്രോൾ മാറ്റാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു രണ്ട് ദോശ കഴിക്കാം രണ്ട് ദോശ രണ്ട് ദോശ അയ്യോ സാറേ എനിക്ക് ദോശ ഇഷ്ടമല്ല സാറേ ഇഡ്ഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദോശ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ദോശ കിട്ടും ദോശ കഴിക്കണ്ട ഇഡ്ഡലി ഇഡ്ഡലി കുഴപ്പമില്ല ഇഡ്ഡലി ആണ് പക്ഷേ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കും ആ രണ്ടെണ
അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആഹാരം കഴിക്കാം ഗോതമ്പിൻ്റെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആഹാരം ഒരു രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരു കുറച്ച് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി ഗോതമ്പ് പൊറോ പൊറോട്ട കുഴപ്പമില്ല കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊളസോള് ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കണോ അതോ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കഴിക്കണം എന്ത് അല്ല ഈ രണ്ട് പൊറാട്ട ഗോതമ്പ് പൊറാട്ട രണ്ട് ഇഡ്ഡലി സാറേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ സത്യത്തിൽ സാറേ ഞാൻ വേറൊരു പ്രശ്നത്തിന് ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് ഈ വെളിച്ചം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു അട്രാക്ഷൻ സാറ് വെളിച്ചം കണ്ട അവിടേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെല്ലും രാത്രി ഇറങ്ങി കടന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ അവിടേക്ക് പോകും പിന്നെ വണ്ടിയിലെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കണ്ട നേരെ പോയി വണ്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കും ഇത് ശരിക്കും മെന്റൽ തന്നെയാണ് മാനസിക മാനസിക രോഗമാണ് ഇതിന് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ അല്ല കാണേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഒരു മാധവൻ ഡോക്ടർ അയ്യോ സാറേ ഞാൻ കറക്റ്റ് മാധവൻ ഡോക്ടറെ കാണാനാണ് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ സാറേ ആ കവറിൽ എത്തിയപ്പോ സാർ ഈ ട്യൂബ് മുഴുവൻ വെളിച്ചം മുഴുവൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരില്ല ഈ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ട് കയറി വന്നാൽ സാറേ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ പേര് രാജു നിന്റെ പേര് രാജു എന്നല്ല ഇറങ്ങിപ്പോളൂ 